ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் மஞ்சூரியன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் ஆஃப் கேஜி சின்ன சின்ன பீஸா இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு முட்டை மூணு ஸ்பூன் மைதா மாவு மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் வாங்க இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மூணு ஸ்பூன் மைதா மாவு மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் மைதா மாவும் அதை பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் போடுறோம் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் முட்டை பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் கறியில் பிடிக்கிற மாதிரி பரட்டிக்கலாம் இப்போது உப்பு தேவையான அளவு அடுப்பில் ஒரு எண்ணெய் சட்டி வச்சுட்டு கறியில் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் காயிட்டும் அடுப்பில் ஒரு எண்ணெய் சட்டி வச்சுட்டு கறியில் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் எண்ணெய் காயிட்டும் என்ன காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கலாம் என்ன காஞ்சிருச்சு இப்போ சிக்கனை ஒவ்வொரு பீஸாக உள்ள போடலாம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் கோபி மஞ்சூரியன் செய்ய சிக்கன் பொறிச்சாச்சு 
அடுத்தது கிரேவி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ச கட்டகட்டமாக அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு குடமிளகா கட்டகட்டமாக அரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போது கிரேவி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கிரேவி செய்ய ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூண்டு சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் இஞ்சி ஒரு துண்டும் பூண்டு பத்து பல்லம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் அதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு வதங்கினோடனே நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் அடுத்தது கொடமிளகா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயமும் குடமிளகாவும் ரொம்ப வேகணுன்றது அவசியம் இல்லை லேசாக அதோடய கஞ்சினஸ் இருந்தால் தான் சிக்கன் மஞ்சூரியனுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு சாஸாக உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் அடுத்து தக்காளி சாஸ் உங்களுக்கு ட்ரையான கிரேவி வேணும்னா இதில் இப்போ கறியை போட்டு பிரட்டி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் சப்பாத்தி ரொட்டி நான் இது மாதிரி இருக்கலாம் தொட்டு சாப்பிட்ணுன்னா ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கிளம்ஸி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் லேசாக ஒரு கொதி வந்தோடனே கான்ஃப்ளவர் மாவை தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றுனால கொஞ்சம் திக்காக உயரும் கிரேவி இந்த ஸ்டேஜில் கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க கறியை உள்ளே சேர்த்துடலாம் கிரேவியில் கறி நல்லா கூட்டாயிடுச்சு இப்போ 
போதும் அடு பார்க்கலாம் இப்போ இதை செவன் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு பார்க்கலாம் சிக்கன் மஞ்சூரியன் இப்போ ரெடியாக ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தஞ்சாவூர் ஃபுட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்